ちはハーレー・ダビッドソンスポーツスターメリーのヒロティーです発売前に詳細をご紹介したショーエイのニューヘルメットグラムスター、えー、買っちゃいました自分のヘルメットとして実際に使用してみた感想をいいも微妙もまとめさせていただきますはい、東京・江戸川区にある一ノ江二輪館でグラムスターを購入したんですが実は発売直後に同じ東京都内の量販店ライコランド東雲店まで現物を見に行ってきましたフィッティングできるサイズこそありませんでしたがここで初めてグラムスターの実物に触れてまず最初に抱いた好印象がシルエットでした真横から見た時の滑らかなラインはどのヘルメットも同じですが正面から後頭部にかけてのラインがスピード感を感じさせるシャープなところに惹かれました普段のバイクライフが新井や翔英が手掛ける製品と馴染みが薄いせいだと思うんですけど改めて気づかされたハイエンドヘルメットメーカーならではのポイントでしたカフェレーサーなどのストリートバイクの雰囲気を引き出してくれるシルエットだと思いますの形とフィット感は個体差があるので一概に握ることはできませんが一般よりも頭が大きい顔がでかいと思っている僕だと L サイズがジャストフィットでしたそして着用した模様を鏡で見てもけん玉感は薄かったですここで比較として出すのが私物であるベルのグリッドというアメリカ製フルフェイス海外で大きなムーブメントを引き起こしそして2016年頃に日本に上陸したこのヘルメット勝手ながらブリッドオーナーとしてグラムスターの特徴を語る上でのベンチマークとさせていただきましたしっかり測ったわけではありませんがこの映像を見る印象だとグラムスターの方がコンパクトに見えます実際に手にしての感じもやっぱりグラムスターの方がコンパクトですいざ着用して走り出しまず感じたのが軽さでした公式発表の重量は L サイズで 1316g およそ 1.3kg になります同じ照英のフルフェイス GTA2 の L サイズだと 1579g こちらほど多機能ではない反面余計なものが省かれたことで軽くなったのかなと思います僕が持つブリッドで約 1400g ちょっと重いぐらいで、えー、大差ないんですが次の安心感で差が出てきた印象です。ベルグリッドに比べてコンパクトにまとめられたグラムスター。その上で高い安全性を保つインナーを備えているということは、それだけ空間を無駄に使ってないということでもあり、それゆえ装着した際のフィット感はブリッドと比べると格段に上です。そしてフィット感が高いということは、走行時にぐらつかないんで、軽さと相まって走行風に煽られてもぶれない視野の確保や目視の際の動きを極力阻害しないので安全性の向上により安心感を高めてくれているのだと分かりました改めて日本のハイエンドヘルメットメーカーの真髄に触れた思いですました決して安くはない金額ながら実際に使用した上での総合的な評価はお値段相応個人的にはお値段以上だと思っていますまあせっかく高い買い物したわけだから損したとは思いたくないという心情も働いてるかもしれませんがまあまあその辺はクラシックスタイルのバイクにアライやショウエイのハイエンドヘルメットのデザインはちょっとミスマッチでそんなハイエンドのいいところありきで80年代テイストに仕上げてくれたこのヘルメットは、えー、間違いなくモダンクラシックバイクに乗るライダーの新たな選択肢になると思います。買って損はしないと思いますグラムスター大事なフィッティングを前提に選択肢にぜひ入れてみてください今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございますほな。